morning students last class we have started the new chapter sampling techniques and statistical inference that we are seeing so many definitions what is meant by population finite and infinite population sample and sample size parameter and statistic idellame unakku exercise la first la two marks la kuduthirupanga miss chonna okay adu population appadina a group of individuals consider for some studies that is consider under studies called the population adey mari parameter appadina nama statistical constants edhala mean mu variance sigma square is called the enna the parameter is chonna unakku okay statistic appadina any statistical measure computed from sample is known as statistic sample and sample size paathom selection of group of individuals from a population in such a way that it represents the population so in the ஒரு குரூப்பை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ உனக்கு ஒரு காம்படிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் போவோம் இன்ட்ர ஸ்கூல் ஸோ அது ஒரு டோட்டலாக அந்த குரூப்பில் இருக்கிற எல்லாருமே செட்ட பாப்புலேஷன் ஸோ ஒரு சாம்பிள் அப்படின்னு சொன்னால் ரோஸ்மேரி ஸ்கூல் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் சாரக்கட்டர் ராம்நகர் ரோஸ்மேரி தென் ரோஸ்மேரி அப்படி ஒரு குரூப் குரூப்பாக பிரிப்பாங்க பற்றியா அந்த குரூப் ஆஃப் individuals select pandrathukku petha unakku sample sample size how many number of individuals in that sample that means called sample size idha nam last class paathom a type of sampling adha rendu sampling paathom one non random sampling and random sampling nammalku enna da undu random sampling and the random sampling you three types of paathom simple random sampling stratified random sampling systemic random sampling ஸோ ஒவ்வொரு சாம்பிளிங்குக்குள்ள மெரிட்ஸ் அண்ட் டீமெரிட்ஸ் எல்லாமே உனக்கு கான்செப்ட் பார்த்தோம் இது எல்லாமே மிஸ் சொன்ன உனக்கு த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க மெரிட்ஸ் டீமெரிட்ஸ் வாட் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் ரேண்டம் சாம்பிளிங் வாட் இஸ் த டீமெரிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஃபைட் ரேண்டம் சாம்பிளிங் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க சரியா அது எல்லாமே பார்க்கணும் அதில் சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங்கில் அதோட மெரிட் என்ன கான்செப்ட் பார்த்தோம் நம்ம இதில் சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் அதில் மெரிட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொன்ன மிஸ் எனக்கு எக்கனாமிக்கல் அண்ட் இட்ஸ் அ டைம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் ஓகேயா சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் சாம்பிளிங் த பர்சனல் பயாஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட்டட் திஸ் வெதர் இஸ் எக்கனாமிக்கல் ஆஸ் இட் சேவ்ஸ் டைம் மணி அண்ட் டேபிள் ஒரு திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுற இதுக்குன்னா இதெல்லாம் உனக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸ் எயிட் சாப்டர் இருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேர்ட் கொஷின்ஸ் வரும் அதனால தான் உனக்கு இந்த பாட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு yeah may not be present in the sample drawn from the same population idu ona kadasam panna mudiyala sample indru idu the whole population or part adu kandipa and the population indru ella characteristics va illai irukku nu ona kena kadaiyadhu must kadaiyadhu adha kuduthukanga a sample drawn from the population depends upon chance and as such as all the characteristics of the population may not be present in the sample drawn from the same population அதுக்குள்ள சம் எரர்ஸ் இருக்கலாம் அந்த நம்ம எடுக்கிறதுல சில கேரக்டர்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கலாம் அதுதான் எரர்ஸ் இல்லையா த எரர்ஸ் இன்வால்வ் இன் த கலெக்ஷன் ப்ராசஸிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த டேட்டா மே பி ப்ராட்லி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ கேட்டகரிஸ் மேம்லி சாம்பிளிங் எரர்ஸ் அண்ட் நான் சாம்பிளிங் எரர்ஸ் ஓகே இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதா நம்ம சொல்கிறோம் சாம்பிளிங் எரர்ஸ் அண்ட் நான் சாம்பிளிங் எரர்ஸ் ஓகே there are two types of errors sampling errors and non sampling errors sampling errors errors which arise in the normal course of investigation or inauguration or a count of chance are called sampling errors okay yeah? so here sampling errors are inherent in the method of the sampling so errors which are sampling errors in the power of the chain sampling error errors arise in the normal course of investigation normal course of investigation or enumeration or enumeration on account of chance enumeration on account of chance are called sampling errors are called sampling errors okay ma so here sampling 
errors or inherent in the method of sampling. They may arise accidentally without any bias or prejudice. Sampling errors arise primarily due to the following reasons. This is last class. I have explanation to the Philippine or recall. This is the errors which are problems. Faulty selection of the sample instead of correct sample by defective sampling technique. Faulty selection of sample. Nala correct sample to bala faulty sample in a panita choose panita apina by defective sampling technique padi other or yara. The investigator substitutes a tani away in a panwa investigator on the avana the convenient is the sample last last uh last question never convenient sample substitute panima if the original sample is not available on original uh sample available in the way investigation of the avana the convenient at the old sample and a panel while substitute panima other or yeah. In area surveys, while dealing with border lines, it depends upon the investigator whether to include them in the sample or not. This is known as faulty uh, demarcation of sampling units, not sampling errors. But next concept in a pathology to la non sampling errors. Non sampling errors. Okay, ma? So here the errors that arise due to human factors which always vary from one is investigated to another in selecting, estimating or using measurement, measuring instrument, tape, scale or called non-sampling errors. Okay, and then the human level the mistake when you make non-sampling errors. Okay, the errors that are raised due to human factors, due to human factors. Okay, which always, which always vary from one investigation to another, one investigation to another in selecting, estimating, in selecting, estimating, or using measuring instrument, okay? Measuring instrument. This is what you do. The land is separate from the poor of the poor. This is measurement of the land. This is a mistake. But it's like the non sampling errors are called non sampling errors. Okay? These are all called non sampling errors. It may arise in the following case. Due to negligence and carelessness, carelessness due to negligence and carelessness of the part of either investigator or respondents. Due to lack of trained and qualified investigators. Due to framing of a wrong questionnaire. So it allows one of the, the non-sampling errors commit are the chances. Okay? Due to applying wrong statistical measure, due to incomplete investigation and sample survey. Now we are going to deal about the next concept is sampling distribution. Okay, yeah? Sampling distribution. Sampling distribution of a statistic is a frequency distribution is formed with various values of statistic computed from different samples of the same size drawn from the same population. Understand what I Sampling distribution of a statistic in one way there is nothing, it's a frequency distribution. So, sampling distribution of a statistic of a statistic is the frequency distribution frequency distribution which is formed with which is formed with various values various values of a statistic computer computed from different samples computed from different samples 
of the size different samples of the size of the same size different samples of the same size drawn from the same population drawn from the same population okay yeah. this a frequency distribution it is formed with various values of statistic computed from different samples nalla paathuko over different sample na size ella same a irukum ore population la different different samples eduthukom same size la adha vachu pandradha inga the sampling distribution for instance if you draw a sample of size n from a given finite population of size capital n the total number of population possible samples are n c n so ena kamla irukku idu vandu combination so n factorial by n minus n factorial into n factorial that is equal to k we can say this as k for each of these k subplexes we can compute some statistic t is equal to t of x1 x2 etc of x n in the particular mean x bar the variance s2 etc is given below so here the set of values of statistic so obtained now next we pass on to the standard error is a related concept okay ma here is some narrative here standard error yes the standard error of a sampling distribution of a statistic is known as standard error abbreviated as sd the standard deviation of the sampling distribution also as the standard error we call the standard deviation sd of a sampling distribution standard deviation of sampling distribution sampling distribution of a statistic of a statistic is known as is known as standard error okay and is abbreviated as sd and is abbreviated as sd okay the standard error of some well known statistics for large samples are given below where n is the sample size and sigma square is the population variance okay adha ulla table column next kudukka pore idu ulla copy padiko and the table column is the summary okay Yeah. 
sampled meat only. Second, observed sampled population. Observed sample population. Observed sample population. Proportion. Observed sample proportion. I mean, whatever the end success, end failure, I mean, proportion to the Tala Vina, are you used for the formula? Root of P2 by N. Here P stands for success, Q stands for failure. So root of P2 by N. Next, sample standard deviation to the Tala. Number is the root of the user. Okay? Sample standard deviation in the formula. In the root of the formula, root of sigma square by 2n. Okay? Next to others, sample variance. If you remember that, remember that in the case that we use for the name, sample variance of the formula, sigma square into root of 2 by n. Okay? Next to sample quartets. Sample quartage. Sample quartage. The standard error formula is 1.36263 sigma by 10. Okay, ma? The next one is sample median. It will be last year. Quartage, median, elami. Sample median. 1.25331 sigma by 2 n. Yeah. So the last case is sample correlation coefficient put in the Sample correlation coefficient. Yeah. Correlation coefficient are rho. Now we are going last year 5 mark question. Correlation coefficient. 1 minus rho square by 2 n. So this is our standard error concept. Yeah, understand what we are going to do. We will talk about problems. So first, sample mean put in the standard error sigma by root 10. Absorb sample proportion put in the root of pq by n. Sample standard deviation put in the root of sigma square by q n. Sample variance put in the sigma square into root of q by n. Sample quartiles, sample median, sample correlation coefficient. The LRC denominator is root 10. Malakula sigma over multiple. So 1.36263 sigma. 1.2 by the values that are made for them. One word second. So yeah. With the later number, you can remember some stuff about. Computing standard error in simple cases. Now we are going to see the example 6. A server channel. A server channel. Monitored for an hour. Monitored. Monitored for an hour was found to have was found to have an estimate mean and estimate mean but they are mean for the car and estimate mean of 20 transactions 20 transactions transmitted per minute transmitter per minute okay 20 transactions transmitted per minute the variance the variance is known to be the variance is known to be 4 is known to be 4 find the standard error okay ma? find the standard error so here in the case given the data sigma square equal to 4, sigma is equal to 2. Per minute, okay, yeah? n is equal to 1 hour. n is equal to 1 hour, that is 60 minutes. n is equal to 1 hour, and to go 60 minutes. Here, that x bar, means equal to 20 per minute put the power. 20 transactions per minute put the power. So, even, you know, get up with the power of mean, sample mean put the power. Of course, standard error formula, sigma by root n. So, this is equal to 2 by root of, you know, the point of view. Root n is 60. 1 number equal to 60 minutes. So, 2 by root of 60. So, the calculate for that which you know, answer 0.2582. Okay. 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 Okay.
sample size for the given standard deviation 10 and standard error with respect to sample B, with respect of sample B. We will understand and the sample B is used. If you use the formula, we will use the formula. So, we will use the formula. Find the sample size scheduler. Yeah, SD is the standard error with respect to sample B. Okay, so standard error X bar is equal to 3. So, N is the scheduler. So, standard error is formula B to the null C bar by this N. So, here the standard error with respect to the sample B is 3. So, standard error of X bar is equal to 3. So, yeah, upon the error 3 is equal to 10 by root N. Root n is equal to 10 by 3. n is equal to square root. So, 100 by 9. So, answer is n is equal to 11.11. 11 11.11 approximately 11. So, number of sample size of the record sample size is 11. Okay, 
கொடுப்பேன் அந்த எஸ்டி கொடுத்து ஃபார்முலா கேட்டாங்க ஏன்னா தமிழ் காலத்தில் சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கொடுத்து ஃபார்முலா கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் எடர்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் பை ரூட் ஆஃப் டூ ஏன் ஸோ சிக்மா ஸ்கொயர் டோட்டல் ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ ஏன் ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ எயிட்டி ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டென் வரும் ஆன்சர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பை டென் ஆன்சர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே அவர் சிக்மா ஸ்கொயர் பை ரூட் ஆஃப் டூ ஏ போட்டிருப்பான் நம்மளுக்கு ஹோல் ரூட் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ ஏன் தான் ஃபார்முலா ஓகேயா ஸோ அந்த ஃபார்முலா படி கீழே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து அந்த கீழே மட்டும் கொடுத்துருக்கா அந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்மா பை ரூட் ஆஃப் டூ ஏன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா எப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீ சிக்மா பை ரூட் ஆஃப் டூ ஏன் எப்படி எடுத்தாலும் அந்த ரூட் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ ஏன் தான் எப்படி எடுக்கிறாங்க சிக்மா பை ரூட் ஆஃப் டூ ஏன் எடுக்கிறாங்க ரெண்டு ஓட்டு தான் ஸோ சிக்மா ஸ்கொயருக்கு சிக்ஸ் வந்துருக்கோம் சிக்மான் பை ரூட் ஆஃப் டூ ஏன்னா டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை ரூட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ப்ராசஸும் சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ் பை டென் ஆன்சர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டென் த லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் A sample of 100 students is chosen from a large group of students. Okay, a sample of 100 students. Given sample size for the 100 over. Okay, a n is equal to 100 for the sample. The average height of these students is 162 centimeter. Up a x bar equal to 162 centimeter. And here, and standard deviation is 8 centimeter. Okay, a s is equal to 8 centimeter. Up in here, this is the sample size for the x. Since sigma is unknown, obtain the standard error for the average height of large group of students of course. Sigma dot, sigma broad by 2 no equal to yes, mu is equal to 160. So standard error to formula, the sample mean to the formula, the sigma by sigma dot over, sigma by median. So here yes no I do not, so yes by sample for the error by 100. So 8 by 10 answer 0.8, okay, formula. The last is some that, when I call the sigma is unknown, the SD is not available, and the sample is here, the sample is here, and the sample is here, and the sigma bar is equal to S is equal to the formula of sigma. If you relate to the XS product, you can do some clarity for this product. Okay, ma'am? Once you sell up, you can do the formula of sigma.